Hello. Ayan po. Hi. My name is Lara. Uh, actually, I'm just an aspiring artist. And, kaya ako ginawa tong video na to. Uh, gusto ko lang i-declare. Yes, i-declare. not interested <laughs> kasi uh, medyo I'm not into boy band uh, parang pass na sa age for boy bands so um, nakita ko naman um, ay, na, hindi ko pala sila pa napapanood hindi pa ako nakapanood ng clips although I saw parang saglit na saglit lang parang TV guesting nila I can't remember when where and when um Sabi ko, ah, uh, okay. So, they look like K-pop. So, medyo hindi, hindi talaga ako interested. Um, kasi nga, ibang genre din ng music yung pinapakinggan ko. Tapos, yun, um, somehow narinig ko ng konti yung kanta nila. So, dance. So, boy band nga. Typical na K-pop. Um, so, yun na nga. And then, um, so, I'm not interested. Then, years go, go by tapos meron akong sinusundang isang YouTube uh, YouTuber ano siya nagre-review siya ng mga nag, nag gumagawa siya ng reaction videos para sa mga tao dito mga OPM artist so napanood ko yung isang reaction video niya eto lang lately lang um reaction video niya about yung MV ng what so, sabi niya um, SB19, nag-react na rin siya sa SB19 before. Nakita ko na rin yung content niya na yun, pero hindi ko pinanood. Kasi nga, I'm not interested with that kind of music. Um, tawag dito, siguro judgmental lang. Stereoty stereotyping. Um, sabi ko, ano ba? ba? Sige, i-explain ko daw yung sarili ko, di ba? <laughs> tawag dito, Masyadong pop. Siguro, um, hindi rin ako din exposed sa latest um, OPM. Sabi ko parang, hindi, kasi na-stuck na ako sa 90s. So, most of the time, pagka mag-stream ako sa Spotify, I have my own playlist. So, lagi ako nandun sa mga 90s na songs. Uh, kung OPM man yan, um, alternative pop, like E-Heads, Sandwich, na nandun na ako eh. Kasi yun yung era ko. And eh, yeah, lumalabas ang edad, di ba? So, yun na nga. P um, p napanood ko yung reaction video ng isang YouTuber about the uh, music video ng what. Sabi ko, ah, okay. So, this was SB19. Nung pinapanood ko siya, nakita ko yung tag dito. Nakita ko yung thumbnail. Hindi pa nung mismong MV, ha? Thumbnail nung reactor. Sabi ko, ah, uh, mukhang kakaiba. So, di, pinanood ko yung reaction video niya. And then I heard this song, what? Tapos nakita ko yung music video. Sabi ko, ah, yung iba rin, iba. <laughs> Kung ganito tugtugan nila, pwede, pwede. Sabi ko, in fairness, ah, not bad. Um, actually, hindi nga not bad, eh. Magaling, sabi ko, for, for a Filipino produce na music video. Plus, um, sabi ko, wow, budgeted. Kasi bonga. <laughs> bonga yung video nila. So yun, um, I got curious with the, with the group. So since then, um, syempre diba sa, sa YouTube, yung algorithm niya, pagka may napanood ko ng isa, yung isa suggest niya sa'yo, same video. So, um, sinuggest din sa akin yung mga reaction, iba pang reaction videos about the music video ng what. Actually, nung napanood ko yung reaction video na yun, it was a day or two, mga two days ago, nung na-release yung MV, nung nag-premiere yung MV ng Bar. Um, Tapos yun nga, nabanggit nung reactor na ano, parang umabot din yata ng 1 million views at that time. Ano, wala pa. Ah, I'm not sure. <laughs> Sorry, hindi ko na matandaan. Basta, ang dami na yung views. Tapos yun, di, yun na nga, sunod-sunod yung mga 
feed sa akin sa YouTube ng mga reaction videos about the, the same, ano, the same MTV or MV. So, di, uh, pinanood ko, um, chinek ko yung mga iba't ibang reaction. Then, I got used to the song. Sabi ko, um, makurious talaga ako sa kanila. So, di, pinanood ko yung, tawag dito, um, mga ibang, ibang video clips about them. So, directly sila na yung hindi na ako nanood ng mga reactors. So, parang, for, for that day, I was working eh, parang, nag-check lang ako ng YouTube sandali. <laughs> Tapos, na-stuck na ako. So, yun, naaliwan ko sa kanila, napanood ko yung mga old videos nila, yung mga vlog. Sabi ko, kulit naman na itong mga batang to. <laughs> naaliwan ko sa kanila kasi, um, they were very candid. Tapos, uh, napanood ko rin yung mga interviews nila kung paano sila dinadaot. <laughs> Nung, lalo na yung unang-unang press ko niyata nila, dinaot sila ng mga reporters. <laughs> anyway, um, nakakatawa lang kasi I have the same uh, mindset at that time. Um, stereotyping. Typical sa tao yun, eh, di ba? If, if you're, tawag dito, if you're not familiar with something, parang ginajudge mo ka kahit hindi mo pa naman na experience. So, it's human nature. Bigay, bigay na natin sa tao yun. Bigay nyo na sa akin yun. <laughs> Kaya mga galit 18. Um, anyway, um, ayun na nga. So, di napanood ko yung mga interview nila. Sabi ko, um, these folks, ano eh, maayos eh, maayos sila sumagot. Plus, they seem to be wiser than their age. Tapos, ayun na nga. Um, di, yung mga feed ko, Puro, puro sila, puro sila. Di sige, pinapanood ko. Kasi naaliw ko somehow eh. Tapos na yung curiosity ko nandun. Tapos yun, yung mga ibang interview nila, natutuwa ako kasi napaka-candid. Alam mo yun. Um, lagi si yung, yung mga laglaga nila sa isa't isa. Sabi ko, ang kukalit na mga batang to. Yun nga, uh, nag-start na yun, pinapanood ko yung vlog. So since then, that was March, early March. So, hindi, hindi pa ako masyado ganun ka-absorb sa kanila at that time. Um, nanonood pa ako ng K-drama. Tapos, pala may, may iba pang may iba pa akong pinapanood sa YouTube. So, dahil quarantine, tapos na tapos na rin yung trabaho ko uh, at that time. So, panayang uh, babad ko ngayon sa YouTube. Um, and since, puro sila yung feed. Um, yun na nga. Uh, Tawag dito, minsan hindi ko napapansin um, ilang oras na pala akong nakatutok sa YouTube. Puro sila lang yung pinapanood ko. <laughs> Nakakatawa kasi sila. In, in fairness, natutuwa ako sa kanila. They, ha they have their own um, personality. Iba-iba uh, sila pala ng personality. Masyadong diverse. But then again, pag magkakasama sila, para lang sila mga magtotropa. Um, tapos, inspiring din yung kanta nila. Ayun pala. Um, Nung sabi ko, uh, interested ako sa tugtugan nila kung doon narinig ko nga yung what. Sabi ko, interesting yung tugtugan nila. Sabi ko, sige, pwede. Kasi gusto mo yung bagsak ng gitara doon sa, ano, sa, sa what. Nasa, uh, I'm leaning towards rock genre kasi. Hindi ako masyado into pop. So, di, na-curious pala ako sa music nila. Ch Chinek out ko yung mga old songs nila. And then, ito na nga. Um, yun na, narinig ko yung goa, kung paano sila na-viral. Um, and then, uh, slowly learned how they grow um, as a band simula nung simula sila so yun um, mga tas narinig ko rin yung mga kanta nila yung luma, tila luha at ngayon <laughs> nag subscribe na ako sa youtube video uh, sa, sa youtube channel ng SB19 um, unti unti uh, I'm getting used to their music and then eventually pinalo ko na rin sila sa spotify so, yun na nga, sabi ko, ah, pala, pinapan napanood ko din pala yung mga wish, ano nila, tawag dito, wish performances, yung sa, sa, bus, sa bus, wish bus. So, yung nakaupo lang sila, tapos they were singing. Sabi ko, in fairness, well, um, they're not the typical, paano ba sasabihin? Basta, nagbago, nagbago yung um, judgment ko sa kanila. Sabi ko, kasi akala ko puro sayo lang. Sabi ko, ah, nung, uh, may boses, may, may vocals. So, hindi sige go. Sabi ko, pwede. Well, Pinoy's are very talented. Alam ko naman yung maraming magagaling na kamantang Pilipino. 
Tapos nung napanood ko yung dance practice ng Go Up, kasi nga, di ba, puro sila na yung feed sa YouTube ko. E di, yun, sabi ko, ah, in fairness, ang gagaling na ito, ah. Um, plus, naaliw ako kasi yung, yung masyado silang synchronized for a group. Para ko nanood, para ko nanood ng mga, alam yung dance group na nagko-compete. Um, di ba, alam naman natin yan, uh, ang dami ng group sa Philippines na nananalo overseas for a dance competition. Plus, makakaliw naman talaga manood ng mga dance, um, dance videos. Kaya lang, madalas napapanood ko na puro mga foreigner. Um, Korean. Tapos, eto nga, they're this group. Nauso yun eh. Um, parang 2016 yata, mga dance group na nagpa-perform abroad. Nagko-compete. Excuse me. So, na no, na wala kasi nag nagiba na naman and then um, dumating ulit ang SB19 tapos um, ayun na nga they, they're performing yung mga yung mga dance moves na malulupit sabi ko kasi sige um, bumabalik and then they sing at the same time they they have the vocals sabi ko um, for for so for for one thing hindi ko na realize na slowly I am becoming a fan Tapos bumabalik yung pagka-fan girl ko. Um, so since then, uh, di kakapanood, kakapanood ko sa kanila, na aliwa ko sa kanila. And obvious ba, kung tatanungin ako kung sinong bias ko, sino yung unang ginagawa ko dito ng portrait. Um, so yun nga, uh, dahil masyado ako naaliw sa kanila, tawag dito, gusto kong gumawa ng portrait. Uh, kasi na-inspire ako eh. Uh, Tawag dito, pag meron akong isang gustong artist o meron akong isang kinakabuluan, for some reason, I have to express that um, through drawing or painting. And since nag-aaral ako lately ng digital painting, bagong-bago pa lang ako sa Photoshop. So parang, ina, uh, tawag dito, inaaral ko pa siya. Plus, ang ganda ng visuals nung mga still photos nila sa what? Sabi ko, sige. Um, gagawa ko to. And aminin na natin yan. Uh, striking talaga yung at tawag dito, striking talaga yung dating nung portion ni Josh dun sa MP. Nakakagulat. <laughs> Actually, hindi ko nga sila nakilala. Kung titingnan mo sila um, without all those makeup, they they are totally different. But then again, okay, uh, I could look past that. Ano ba yan? Daldal ako ng daldal. Ang haba pala na itong video ko. But anyway, so yun na nga, um, I slowly become a fan. Tapos, hindi ko, hindi ko napapansin. Ayok pang aminin nun eh. Na, na fan na ako. Tapos, um, and then, for some reason, kakapanood ko sa kanila. Every time pala, ako mag, bago ako mag-work, hindi pwedeng, hindi ako manonood ng isa o dalawang video from them. So, that's how I start my day bago ako mag-work kasi I'm working from home eh uh, just doing projects uh, freelance pala ako so yun, uh, tawag dito na pinapanood ko muna sila and minsan <laughs> hindi na ako nakapagtrabaho kasi minsan I get um, tawag dito, involved sa map sa pinapanood ko hanggang sa magugulat na lang akong haba-haba na nung nakakue sa tawag dito sa YouTube videos ko puro sila so yun na nga and then Basta naaliw ako sa kanila, um, tapos nakita, nakita ko kasi, nung binabalikan ko yung, um, pinapanood ko yung videos, I see how they struggle, yung mga hardships na pinagdaanan nila. Sabi ko, well, these boys are really inspiring. Um, tapos na, nakita ko rin yung, oh, dito, yung attention ng, ng 18, how 18 grew, and how they were very thankful. Tsaka ang humble na itong mga batang to. They're not bad. Kumbaga, um, ano lang. Paano ko ba sasabihin? Basta yun, may, yung sinunod lang nila yung pangarap nila. And then, natuwa ako sa pagiging risk taker. Itong mga batang to. Aside from the fact that they have supportive family um, to back them up. Pero syempre, iba pa rin yung mga hardships. Personal hardships na pagkailangan nila, na pinagdaanan nila na napagkita man nila yan ilang beses na sa, sa video. 
So yun, um, because of that, at some point, na-inspire ako kasi at, at, at this point of my life, for the longest time, um, high school pa lang ako bago ako mag-college, um, sabi ko gusto ko mag-fine arts, um, nahihilig na talaga ako mag-growing noon, nag-start na ako, uh, from elementary to high school days, uh, lagi ako nag-drawing pagka hobby, hobby ko siya. Tapos nung in time that I have to uh, think of a course na ako anong kukunin ko sa college, yun nga, sinabi ko sa parents ko na gusto kong mag-fine arts. Sabi sa akin ng nanay ko, anak, hindi kita kaya pa, hindi ka namin kaya paaralin mag-fine arts. Kaya ka lang namin paaralin sa PUP. Yes, graduate po ako ng PUP. Aminin natin yan, mga iskoatis ka, 12 pesos per unit lang ang tuition fee natin, di ba? So, hindi naman kami mayaman. Hello. Um, isang hamak lang na, yes, hamak. Isang driver lang ang tatay ko, dump truck driver. So, basta yun, um, hindi, hindi ko nakuha yung course na nagusto ko. Ah, hindi ako nakapag-fine arts pala. So, hindi ko alam ang kukunin ko, sinadjust lang ng tita ko na mag-engineering daw ako. Di ba? Ang layo. Ang layo ng kurso ko. Um, anyway, so, going through my college days, okay naman. Pero since, ah, sorry, I have candy, guys. Um, tawag dito, since hindi yun yung, wala dun yung puso ko, pero, andun ako sa mindset na, yung kukunin for college, um, if you're going to think about your future, um, taking this course, uh, graduate ako as a, an engineering graduate, kasi walang IE pala, uh, IE pala yung tinapos ko, so walang, walang board exam. So, hindi kami pwedeng tawagin engineers. But then again, um, being an engineering graduate, at some point, madali ka makakakahanap ng trabaho. Ganun yung mindset ko nun eh, bata, bata ko pa, 16, nung pumasok ako ng college. Well, hindi pa kami, hindi ako hindi ko inabot ako K-12. Which is, tutuwa ako sa mga bata ngayon kasi they have ample time to think about the course na gusto nilang tunin sa college. So anyway, going back to my story. Yun nga, nung nag-college ako, natapos ko naman siya. Awa ng Diyos. Although, extended, hindi ko natapos on time. Kasi nga, hindi ko gusto. <laughs> Ewan ko ba kung bakit ako nag-engineering? I hate math. Ewan ko ba? So yun, um, hindi rin naman ako stellar na student. Basta nag-extend. And then after graduation, I attempted to work. Nag nagtrabaho naman ako related sa nakakuha kagad ako ng trabaho related sa job sa tinapos ko. Um, but then again, hindi hindi ko gusto talaga yung ginagawa ko. Parang, ano ba, hindi ko pa alam na hindi ko gusto yung ginagawa ko noon. Ang alam ko lang, ang nasa utak ko noon, I have to work. Kailangan mag-start kumita for my future. Kailangan mag-ipon and I have to provide for my family din. Kasi parang before graduation of college, ano, nag-retire na si Papa. Oo, eh housewife lang naman nanay ko. Plus, um, at the same time, nasa college din yung kapatid ko nung panahon na yun. So, dalawa kami nasa college. So, kailangan ko na mag-work kasi ako yung tomata yung um, breadwinner at that moment. So, yun na nga taong dito after a year uh, hindi, after two years kong pagtrabaho dito sa pabrika which is where normally IA graduates kung saan kami napupunta sa, sa pabrika or sa manufacturing industry sabi nung um, nalipat ako lang ah, sabi nung, nung purchasing director namin sabi hindi ka bagay dito for a fresh grad um, hiningi niya yung resume ko, binigay niya sa parang hipag niya yata, or whatever, basta sa kakilala niya. Pinasa sa isang agency, parang headhunter, sa Makati. Uh, I don't even know kung ano yung inapplyan ko dun. Uh, basta pinasa ko lang yung resume ko, and then I was called for an interview and the test. Um, edi sige, pasok ako, ay, ay, um, nagpunta ako ng Ortigas, sa Ortigas pala yun, hindi sa Makati, sorry. So, sa Ortigas, pinunta ako yung opisina, I took the exam, um, I had an interview, and call center agent pala yung uh, position 
na ina-apply ako. Mukha pa akong yagit ng nurse ko. <laughs> Going back that time. So, yun. Um, hanggang sa napunta na ako sa call center industry and I've been in this industry for quite some time. O, diba? Ang layo. From gusto kong maging artist, tapos nag-IE, ah, gusto kong mag-fine arts, tapos ibang course yung kinuha ko nung college, and then yung work ko for how many years totally unrelated sa course ko at unrelated din sa craft na gusto kong mangyari. So going back, um, parang nabitawan ko yung pangarap ko for how many years and ngayon lang ako bumabalik. Um, recently I resigned sa job ko kasi hindi na siya maganda sa mental health ko. Nararamdaman ko na yung uh, pressure. Although, don't take me wrong, I enjoyed yung years that I was in the BPO industry. I gained friends. Um, kaya lang, alam yun, yung, your life steered you away from your dreams. Um, and then, sabi nga nila, hindi, it's never too late to pursue your dreams. So, habang nag, nung mga panahon na nagninilay-nilay ako, I was out of, wala akong trabaho nun. Uh, in between jobs, Tapos nagtatry ako mag-pursue dito nga sa art career ko. Tinatry ko siya kasi nagsisimula pa lang akong mag-aral. Wala akong basic um, training. I don't have any knowledge at all. So, panay yung check ko lang sa online trying to teach myself. And then I encounter these boys. Yun na nga, sabi nga, sabi nga, uh, parang always... Um, Ano ba yung sinabi ni Sejun or ni Pablo? Pablo na para siya ngayon. Yun yung sabi niya, parang, ah, forgot what he said. Ayan, there, there are a lot of sac sacrifices that you have to make to pursue your dreams. Siguro during that time, um, nung mag-reflect, nung mag-reflect, nap-reflect ako actually, nung dun sa sinabi ni, ni Pablo. Na sabi ko, ah, O nga, no? wala pa, so far, wala pa akong sinacrifice para sa dream ko. I, I never actually pursue what I really wanted. And it took me how many years? Ilang taon na ako para lang i-pursue ko ano yung dream ko. And seeing these boys, they're already reaching their dreams at such a young age. May konting inget. But then again, um, inget and at all dito uh, regrets if I'm going back to what happened to my life pero sabi ko nga I won't be this way I won't be myself kung hindi rin kung hindi ko rin pinagdaanan yung pinagdaan ako sa buhay yun so na nakaka-inspire lang tas um, getting to know these boys knowing their backstory ayun napanood ko din pala yung um vlog ni Josh about the yung mga tawag dito yung mga pinagdaanan niya sa buhay sabi ko um not totally related to me actually uh, but then again na inspire ako how these boys were able to pursue whatever they want um nabilib lang ako sa mga kabataan na yun parang yung pala yung sinasabi nilang YOLO kasi uh, first, first, uh, at some point Medyo narab nararamdam ako na yung age gap eh. Plus, wala rin naman ako nakakausap ng mga bata lately. Kasi syempre, sa, sa work, ang kasama ko, mga ka-age range ko. So yun, na, na, um, naaliw lang ako sa kanila. And at some point, um, I felt inspired following um, the lives of these boys. Yung journey nila from aspiring artist trying to break into the music industry and now they're one of the top artists sa Philippines in terms of popularity, talent talent given na yun eh tapos ngayon nanalo pa sila, na, hindi pala nanalo na nominate pa sa Billboard Music Award for Social Artist so nakaka, nakakatuwa, nakakaproud um, ng achievements nila at some point, it felt like um, if these boys were able to do it, somehow, nabuhayin ako ng loob. Sabi ko, 
kaya ko din to kahit ang dami ko ng sacrifice ah, tawag dito ang dami ko ng paghihirap na pinagdadaanan ngayon kasi minsan kahit alam mo na you have to go through the hardships in order for you to achieve kung ano man yung dreams mo um, somehow kahit, you, kahit aware ka dun somehow you have to hear it from somebody else eh. um, just to remind you na eto eto dapat yung pagdaanan mo kahit narinig mo na siya before or kahit alam mo siya sa subconscious subconsciously alam mo siya or kahit alam mo siya sa puso mo iba pa rin yung may magre-remind sa iyo ng things na dapat mo um pagdaanan so yun um because of them it reminded me na oo walang masama kung itutuloy ko to para sa akin to eh it's Ano ba? Um, as long as masaya ka sa ginagawa mo, you'll never be... It's it's a life worth living. Sabi ko nga. It's a life worth living as long as you're happy with what you're doing. Siguro, ando na ako sa punto ng buhay ko na napagod na ako sa sumusunod sa kung anong pinidikta ng society. I'm not trying to make any... Uh, I'm not trying to be famous or anything. Basta masa- gusto ko lang na masaya ako sa ginagawa ko. And at least, um, and as long as I would be able to provide for my family. So yun, uh, wala pa man ako dun, pero these boys really inspired me at my age. Tapos sila pa yung mga bata pa yung mag inspire sa akin. Nakaka-proud, nakaka-proud lang sila. And yun, that's how I became an 18 and since then